La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Zona 3, desarrolló del 27 de septiembre al 1 de octubre el operativo regional Rayo Interandino 8, que se ejecutó en las subzonas de Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza, con la participación de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia, los servidores policiales se desplegaron a las zonas de mayor conflictividad de las cuatro provincias, logrando así la desarticulación de tres grupos de delincuencia organizada, GDOs, dos de ellos asociados a la GDO Los Lobos. Asimismo, 91 personas fueron detenidas, se retuvo 93 motocicletas y 49 vehículos. Se recuperó seis vehículos y ocho motos reportadas como robadas. También se decomisó dinero en efectivo, 14 armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, 56 electrodomésticos y 24 teléfonos celulares. En la provincia de Chimborazo, en el distrito Riobamba, la policía judicial desarticuló una banda asociada al GDO Los Lobos, dedicada a cometer delitos de extorsión, robo a unidades económicas, robo a personas bajo la modalidad de asalto y robo con arma de fuego. Como resultado de este operativo, tuvimos el, cuatro personas que fueron aprendidas, como también indicios asociativos, se encontró cinco armas de fuego, un vehículo aprendido, una motocicleta y dinero en efectivo. De igual manera, en el Cantón Chunchi, cuatro personas de una presunta banda que se dedicaba al delito de tráfico de moneda falsa, fueron aprendidas. En la provincia de Cotopaxi, la Jefatura Antinarcóticos desarrolló un operativo ejecutando cinco allanamientos con el fin de desarticular una célula microdelictiva del GDO Los Lobos, quien tiene su campo de acción en el sector de la Plaza Eloy Alfar, en el Mercado de las Papas, en el Cantón Salcedo, como resultado, cinco personas fueron aprendidas y se decomisó 475 gramos de sustancia sujeta a fiscalización. En la provincia de Pastaza se desarrolló un operativo de requisa al interior del CPL mixto Pastaza número 1, logrando retirar los siguientes objetos prohibidos. Un arma de fuego tipo revólver, 11 municiones sin percutir, 20 objetos cortopunzantes, armas blancas, 4 teléfonos celulares de diferentes marcas, 11 pipas artesanales, 11 envolturas de plástico y 2 de papel que contenían en su interior presumiblemente sustancias sujetas a fiscalización. En otro operativo, la DINASED aprendió a un ciudadano de 38 años de edad ecuatoriano miembro de GDO R7, que registraba procesos judiciales por receptación y daño al bien ajeno. En su poder se halló un arma de fuego policial con 12 municiones sin percutir, una motocicleta sin placas, dos fundas plásticas con sustancias sujetas a fiscalización y un teléfono celular. De igual manera, se reportó la aprehensión de cuatro ciudadanos, dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano por el delito de receptación quienes iban a bordo de un vehículo con placas adulteradas que había sido reportado como robado en Pedernales en la provincia de Tunguragua siete personas fueron aprendidas en el Cantón Ambato por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y robo de vehículos en el allanamiento ejecutado se encontró un vehículo que estaba siendo desmantelado en estos procedimientos, los servidores policiales pusieron a los aprendidos a órdenes de la autoridad competente para seguir los trámites judiciales correspondientes. La Policía Nacional, a través de la Zona 3, ratifica su compromiso de trabajar con tenacidad para el combate al delito a través de todos sus ejes operativos. Muchas gracias.